《甄嬛传》中有这么一个人，他眼观六路，能悄悄扯掉嫔妃的绿头牌；他耳听八方，一把椅子就能让皇上对将军不满。他就是流水的宠妃，铁打的苏妃苏培盛。苏培盛这个人物与宫里的妃子不同，他与皇上的感情比较复杂，他们从小一起长大。四大爷的每一段政治筹谋和情感经历，苏妃都是亲身经历过的。过去的苏妃可谓是四大爷肚里的蛔虫。四大爷弃丽嫔在太后跟前嚼舌根，他不等四大爷开口，就贴心的撤了丽嫔的绿头牌。四大爷想探望禁足中的甄嬛，不好意思说出口，还是苏妃找到各种理由替四大爷说服自己。就连四大爷撩妹时都离不开苏妃的配合。四大爷对着拽妃看两眼，苏妃就忙不迭的去查新晋嫔妃的户口了。那位马上的女子是谁呀、啊？在滴血验亲时，四大爷没像弹幕一样怀疑苏菲端来的水是不是加了精油。苏菲懂四大爷，四大爷也信任苏菲，说苏菲罪得圣心，真是一点没毛病。可就是如此忠心耿耿的苏菲，为何到了最后却背叛了皇上，而倒向甄嬛呢？咱们首先来说说苏菲是何时得知甄嬛出轨了。有人说苏培盛早就从媳妇锦溪处察觉了蛛丝马迹，否则何必跑到甄嬛跟前特地说起果郡王堕马的事儿？其实呀，这事儿真没有什么关键性的证据。毕竟苏锦 CP 连婚嫁都没得休，婚后更是连个单独相处的镜头都没有。谁在甄嬛重病果郡王追妻这段一连串的事情发生后，天天拿着会员观看的苏培盛就已经明白的透透的了。不知大家发现没有？自打甄嬛从凌云峰回到宫中，苏菲不该说的话就多了起来，不仅帮甄嬛求情，把甄远道夫妇接回京，而且替甄嬛委屈，向皇上暗示有人要害甄嬛。说来也怪，怎么这几回的事儿，回回。都是冲着熹贵妃来的呢。从这些行为都能看出，苏菲开始加入了甄嬛团队。在后来皇上确信甄嬛出轨后，苏菲又是怎么做的呢？首先，她一直想方设法的维护甄嬛，替甄嬛说话。这件事不干熹贵妃的事儿。凭借苏菲在皇上心中的地位，苏菲的话语权可是杠杠的。苏培盛每每揣度着皇上心意，说出的谏言都极容易被采纳。可就是这么不靠谱的话，四大爷偏偏就信了。为啥呀？那还不是四大爷舍不得甄嬛的小心思，早就被苏菲看穿了。是云里的错。不得不说，这甩锅二人组够专业。这时的皇上其实已经真正爱上了甄嬛，他相信甄嬛没有背叛他。如果说苏菲帮甄嬛洗白，也算是为了让四大爷心里好受点那苏公公接下来的操作，那真的是让观众心碎了一地。甄嬛自问，为什么皇上要置果郡王于死地时，苏菲直接把最隐秘的证据拿到了甄嬛跟前？仿佛是为了些信，甄嬛也毫不避讳，当着苏锦夫妇的面痛哭流涕。此时就想问一句：苏菲，你还记得自己是谁家的小弟吗？说到这里，事实很明显了，苏菲已经换了阵地，转眼变成了甄嬛的忠实粉。上述的种种都证明苏菲妥妥倒向甄嬛这边了。除了帮助甄嬛一路过关斩将，其实四大爷的驾崩也少不了苏菲的功劳。那日，苏菲在御花园，她看出四大爷已经疑心六阿哥的血统，接着就向甄嬛报信，四大爷要查六阿哥。这不就是在变着花样的让甄嬛有所准备吗？然后给四大爷致命一刀吗？甄嬛才会在皇上病入膏肓之际说出红毡的身世，以及梅姐姐与温实初一事。这时四大爷的头顶已是一片大草原，绿到你发慌。所以四大爷的死与苏菲报信是脱不开干系的。很多人都不明白，全剧唯一看好的男神苏菲竟然会背叛情同手足的四大爷。追随四大爷几十年的苏菲就这样冷不丁换了墙头，究竟是为了利益还是情谊？其实这个问题，皇后娘娘最有发言权。皇后娘娘抓住苏锦对峙事件，当时皇后是这么说的：“在宫中服侍的人必须自身检点，存天理，灭人欲，才能安心侍主。否则，不知要生出多少乱子来。”皇后如此激动，说白了，就因为苏菲的媳妇锦溪是甄嬛的人，皇后肯定借此打压甄嬛一番。皇后这一动机并非没有道理。苏菲的背叛很大程度上是为了锦溪。苏菲是个好男人，就算被人嘲笑、被人唾弃，他也不会因此和锦溪分开。仔细一对比，不难发现，在苏菲和锦溪因为对峙事件被关入慎刑司时，甄嬛和皇上的态度显而易见。甄嬛那时还挺着个大肚子，到处找人求助，想尽一切办法把他们救出来。可皇上为了顾全皇后的面子，还是把苏菲关进了慎刑司。虽说过一阵子就会放出来，但不免还是会让忠心守护多年的苏菲黯然失望。苏菲跟随皇上多年，换来的却是这样的结果。综上所述，苏菲的背叛不是一朝一夕的事情，是她经历了种种事情后，逐渐对皇上没有了原先的忠诚。在苏菲遇到困难，皇上却没有任何表示。苏菲不禁反问：“我鞍前马后伺候你数十年，我搞个对象你都不救我。”相反，甄嬛的举动感动了甄妃，后面也会心甘情愿地帮助甄嬛。其次是心中有了爱的人，他希望自己的媳妇过得好，那必然让媳妇的小主安然无恙。
，苏菲少不了要帮衬甄嬛，帮助甄嬛一路打怪升级，最终成为赢家。《甄嬛传》中，甄嬛一开始的心腹是刘珠和浣碧，对于那些分配到她宫里来的奴婢太监，她都多有提防。但崔景熙却能从中脱颖而出，获得甄嬛的信任。后期她更是甄嬛身边第一人，人都要敬她三分。崔景熙到底有多厉害？今天就我们来看看她的高情商、高手段吧。首先，崔景熙能够稳得住气，说话做事有自己的章法。他喜欢虚图纸，而不是急于表现，急于展现自己的价值。当甄嬛刚入宫时，崔景熙是掌事姑姑，康洛海是首领太监，都是甄嬛的门面，但他俩给人的感觉截然不同。崔景熙很有条理的向甄嬛介绍了宫里的宫女太监。小主有所不知，方贵人已不住在碎玉轩，现如今西配殿是空着的，<笑>东配殿的纯常在。最重要的是，在这段对话中，崔景熙很隐晦地表达了自己的忠心。他跟甄嬛说，他是来自太妃处，太妃是先帝的嫔妃，与现在的后宫没有纠葛。他不是从别的宫里调度过来的，来历清白也可以放心用。甄嬛一听便觉得服侍过太妃的人说话做事自然是很妥当的，也很有后宫的阅历，知道这宫里发生的很多秘事。即使现在崔景熙在甄嬛心里还得不到信任，但也留下了一个好的印象。在甄嬛为了避宠，对外称自己身子不好，要常年躺床上。这时候，崔玉轩人心浮动，不管是宫女还是太监，都开始不好干活，给自己谋别的出路。康龙海直接背叛了甄嬛，说来啊，咱们不能跟他葬在这儿。不，甄嬛整日躺在床上，看似对这些毫不关心，但刘珠就是甄嬛的眼睛，这些太监宫女的一言一行，她心里都清楚。她现在是个没前途的常在，这些走的人，要么就是不忠心，要么就是别的宫里安插进来的，看她不得宠，也就召回了。全部都是牛鬼蛇神，而真正留下来的才是有用的。这些崔景熙都知道，他也耐得下心来。在康洛海待不下去被主时，崔景熙抓住时机向甄嬛表忠心。奴婢愿跟随小主，绝无二心。而当甄嬛有时候自暴自己，自己也觉得自己无能时，崔景熙却说：“小主又何出此言呢？这是折煞奴婢了。奴婢从未觉得跟着小主有任何委屈啊。后宫中人，趋炎附势是寻常事。”他们自然不会把我这个久病无宠的小主放在眼里。甄嬛看着他的行为，再想到他这些日子的所作所为，对他开始满意起来。崔景熙就这样从一开始的不信任，到渐渐走进了甄嬛的心里。这样的耐心与细心，没有几个人能够做得到。和崔景熙入宫多年，他对宫里的这些手段了如指掌。有很多时候，甄嬛想不到的，崔景熙都能看得清。在甄嬛刚得宠、不知所措，还有点害怕时，崔景熙告诉他：“这后宫之事，瞬息万变，不是害怕便可应对的。不过万变不离其宗，唯有恩宠二字。”最重要，恩宠太过，便是六宫侧目；恩宠太少，便是六宫践踏，人人可欺。小主要知道，无论您是否得宠，这后宫的争斗，其实您从未远离过。就好比，小主与沈贵人和安达影交好，便会被他人。视为一党。崔景熙提醒甄嬛，跟沈眉庄还有安达影走得近，便会将他们看成拉帮结派。甄嬛说：“我与姐姐一同长大，自然是要同心同德，彼此照应的。”而崔景熙却告诉他：“小主与沈贵人姐妹情深，自然是好的。只是，所谓同心同德，彼此照应，不只是后宫之中，也是宫中与前朝。小主看看华妃娘娘便可知，这后宫之宠，和母家之荣。”可是息息相关的，这一点是甄嬛没有想到的。后宫和前朝密不可分，现在甄嬛和沈眉庄交好，任务如果沈家出事，连带着甄家也逃不掉。可见崔景熙心思缜密，他想到的不只是后宫这点事，还有前朝。在浣碧背叛甄嬛，投靠曹贵人与华妃联手，设局引甄嬛去看望被禁足的沈眉庄时，甄嬛留了一个后手，反将华妃一击。崔景熙看出了甄嬛的顾虑，知道她疑心尽平，却与崔景熙怀的对象相反。他把后宫这些人的性格都摸得很清楚。在后期，甄嬛怀着果子类的孩子回宫后，齐贵人当众指出甄嬛与温实初有私情。崔景熙站出来了两次，第一次他站在四大面前，证明甄嬛的清白。皇上，奴婢在宫中服侍数十年，熹贵妃娘娘。并非奴婢服侍的第一位主子，也并非奴婢服侍的时间最长的一位，所以实在无需偏私。奴婢平心静气地说一句公公正正的话：熹贵妃娘娘和温大人绝无私情。崔景熙知道，他如果以甄嬛的侍女身份去坐镇，没有人会信他，所以他清楚地告诉四大爷，他服侍过很多主子，甄嬛不是第一个，也不是最久的那个，他没必要偏袒甄嬛。这样说，他的证词才会有一定的可信度。第二次是他站出来，表示自己愿意去圣心寺受七十二道刑罚。皇上，为保娘娘清白，奴婢愿承受任何刑罚。只是，熹贵妃娘娘千金贵体，不能无人照拂，还请皇上
，免于浣碧姑娘刑罚。崔景熙这话讲得合情合理。首先，他表明自己愿意为甄嬛去受刑，变相在说明甄嬛的清白。如果甄嬛不是清白的，他也没勇气经得起盛行司的拷打。其次，他还提出了让浣碧留下，趁甄嬛身边不能没有人服侍。明面上这是为甄嬛以后生活考虑，实际上他是怕浣碧承受不住刑罚，说漏了嘴。毕竟浣碧的性格，崔景熙是相当了解的。他曾经救过背叛甄嬛的前科，况且还心思不正。甄嬛喜欢四大爷，他也喜欢四大爷。甄嬛喜欢果子狸，他也喜欢果子狸。所以崔景熙为了甄嬛着想，他不可能让浣碧和他一起冒险。而这个利害关系，只在崔景熙脑子里过了一秒，便立刻决定了下来。他有着非常人的果决。崔景熙是个干得了大事的人，他沉稳冷静，心思缜密，勇敢果决，不给敌人留任何漏洞，不愧是甄嬛的最强辅助。没有一个人比他更适合在后宫生存。我们都知道，要想做出一番事业，光靠一个人的努力是远远不够的，更重要的是团队的相互配合和出力。这条守则在后宫当中同样适用。《甄嬛传》中，甄嬛之所以坐上太后的宝座，取得最终胜利，正是因为有无数助攻在帮她。而华妃集万千宠爱于一身，皇后位于中宫，手握大权，最后却都成为了甄嬛的手下败将，这和他们领导的团队息息相关。今天我们就来聊聊甄嬛、华妃、皇后三人是如何对待自己身边的人吧。甄嬛团队里的人数最多，有小允子、锦汐、刘珠、浣碧、静妃等人。刘珠和浣碧都是从甄府带出来的，甄嬛和他们关系亲近是自然的，所以我们主要从小允子、锦汐、静妃这三人来看。小允子是甄嬛刚入宫住到碎玉轩时来伺候的小太监，当时小允子还是离甄嬛最远的一个小透明。甄嬛刚进宫时，就被井里的尸体和藏在花园里的麝香给吓住了。她第一次直面宫中的尔虞我诈与残酷，于是不敢出头，反而选择装病避世，想着在宫里安然度过一生。有一次，甄嬛正在房间里看书，却听到了一阵细小的哭声。浣碧，你听，好像有谁在哭。浣碧告诉甄嬛，好像是小允子的哭声。甄嬛掀起毯子，就要出去看看。利用的心，只是心疼小允子为家人伤心，所以愿意主动给她放假，让她能够安心照顾自己哥哥。在碎玉轩的其他太监都看不上甄嬛，想去别处攀高枝的时候，只有小允子愿意留下来。奴才受常在恩惠，绝不敢背弃常在。甄嬛刚开始还不记得自己对小允子有什么恩惠，小允子回答她：“奴才的哥哥病在四肢库，没人理会，若不是小主在病中仍挂念着，请了温大人去医治，只怕……”只怕哥哥早就不成了。原来甄嬛不仅给小允子放假，还叫了温实初去给他哥哥医治。正是因为这件事，小允子对甄嬛忠心耿耿，之后帮了甄嬛许多不小的忙。而甄嬛对锦汐和静妃有多好，在同一件事情上就能体现。甄嬛从甘露寺顺利回宫以后，心里最记挂的就是自己的女儿胧月。可胧月是静妃一手带大的，静妃哪里舍得把胧月就那么还回去呢？于是，从来善心的静妃第一次和甄嬛有了嫌隙。甄嬛派浣碧给胧月送来一些菜，静妃表面笑嘻嘻的，十分客气。结果浣碧一走，静妃的私心就展露出来了。期间，静妃好几次误会甄嬛想带走胧月，所以在她发现了锦汐和苏培盛之间的关系时，静妃起了坏念头。她把这事告诉了皇后，最终锦汐被关进慎刑司。浣碧担心锦汐一事会连累甄嬛，就劝甄嬛不要参与，以免闹大。可甄嬛肯定地说：“这个时候是我的清誉要紧，还是锦汐的性命要紧？无论如何。”我一定要保住锦汐。甄嬛找到皇上，想要探探口风，可证据确凿又有功亏的情况下，皇上也不能松口，直接放了锦汐。甄嬛碰壁出来后，暂时也没别的法子，挺着大肚子就想去圣刑司看锦汐。小允子阻止甄嬛：“啊，嗯，圣刑司那地方闷热异常，娘娘怀着身孕，怎么能去那儿呢？还是避忌着点好。”小允子的话也没有错，毕竟圣刑司可是旁人唯恐避之不及的地方。况且甄嬛现在还怀着孕，是不应该去那种地方的。可甄嬛霸气回应：“本宫连冷宫都出入这么多回了，区区一个慎刑司怕什么？”甄嬛在慎刑司看见了锦汐，难过的摸了摸锦汐的头，这个动作就足以见得甄嬛多么珍惜锦汐，而不是普通的主子对下人的关系。甄嬛并没有忘记要救锦汐出来，所以她在晚上找到了端妃，请求帮忙。在端妃对皇上的一番劝解下，锦汐成功被放出慎刑司。锦汐出狱的那一天，甄嬛还在永寿宫门口一直等着接她。回来就好，娘娘可好？回来就好。甄嬛满口都是“回来就好，回来就好”。在宫里，恐怕只有甄嬛会对一个下人做到这个份上。她怀着孕，还为锦汐四处打点求情，亲自在门口接她回宫。甄嬛救出了锦汐以后，也要处理一下和静妃的关系了。他派锦汐去请静妃来永寿宫中，甄嬛直言自己知道静妃告状一事，静妃自知理亏，便对甄嬛说：“事已至此，我无话可说，悉听贵妃娘娘处置。”静妃害甄嬛栽了个跟头，但甄嬛却没有处置静妃，反而还说：“那么就请姐姐替我抚育胧月
，直至公主出嫁。甄嬛会这么说的原因，就是知道静妃并没有别的恶意，她只是想留住胧月在身边而已。甄嬛体谅她的这份母爱，所以才会忍痛将胧月送给静妃抚养。甄嬛身上最难能可贵的一点就是，她知道换位思考、尊重和包容他人，对自己身边的人更是如此。华妃和皇后就和甄嬛恰好相反，他们俩都是同一个类型，那就是既要马儿跑，又要马儿不吃草。给华妃和皇后做事，不仅得不到好处，还被管得死死的。华妃的宫斗生涯中最不应该做的一件事，就是抢了曹琴墨的孩子。华妃就因为甄嬛分了她珍贵的罗子带，便大动肝火。曹琴墨在一边劝她从长计议，可华妃却把火顺带撒在了她身上。你费尽心思只除了一个沈眉庄，甄嬛的地位毫无动摇，反而蒸蒸日上。本宫倒不感心你了。华妃不想什么从长计议，她只想立刻争宠，再除掉甄嬛。所以华妃想到了一个好办法。你虽是她的亲娘，但也只是个小小的贵人。公主有样，在你宫里养着也不方便。娘娘，还是把她送到本宫这儿养病吧。华妃决定利用曹琴墨的孩子温宜争宠，尽管曹琴墨百般解释，可华妃却一个字也不听，还直接让宋芝把温宜给抱过来。温宜去了一坤宫，华妃却又不好好对待她。温宜生病，半夜啼哭，吵到了华妃。华妃直接喂自己的安神药给她吃。乳娘看不下去，阻止华妃，可华妃却高高在上地说：“本宫能吃得，她为何吃不得？你们要敢说出去半个字，本宫就要了你们的脑袋！”不愿看着温宜受苦的乳娘，还是将这事偷偷告诉了曹琴墨。曹琴墨做小伏低，一心帮华妃出谋划策，本就是为了这个女儿。可华妃却触及到了曹琴墨唯一的底线，所以这也成为了日后曹琴墨倒戈的重要原因。而皇后这边，安琪拉团队的两员大将安陵容和齐贵人也被皇后耍得团团转。皇后见不得别人怀孕，所以即使安陵容和齐贵人是自己这边的人，皇后也不会让他们怀上个一儿半女。安陵容每次侍寝完后，皇后都会给她喝下避孕的汤药，还美其名曰是为了安陵容考虑。不是本宫不许你有孩子，而是眼下你根基才稳。如果马上有了孩子，只会让人趁机夺了你的恩宠。你还年轻，来日方长。皇后虽然是这么说，但是我们都知道，安陵容直到死也没能生下一个皇嗣。所以皇后并不止初期不让安陵容怀孕，而是根本就没打算让安陵容能够怀上。后来齐贵人来了，皇后直接赏赐了她一串红色香珠。这个是外国进贡的红玉珠链儿，本宫瞧着它，颜色年轻喜些。自己带怕是厌了，倒是给齐嫔，很适合。只是齐贵人到死也不知道皇后送她的这串项链有多少坏心思在里面。在安陵容和齐贵人内讧的时候，皇后直接借齐贵人的手彻底毒哑了安陵容，因为皇后认为一个人只有到了绝境才能崛起，所以自己不如顺水推舟，把这事做得再绝一点。反正齐贵人已经下手了，安嫔的嗓子也很难再好了。本宫就干脆让他全坏了吧。华妃和皇后的做法无疑是在自掘坟墓，因为他们连替自己做事的人都算计，最终只会得到反噬。看到年家倒台，曹琴墨转头揭发了华妃的恶行，而安陵容猜到了纯渊的真正死因，在生命的最后一刻对甄嬛说出了“皇后杀了皇后”，最终成为压死骆驼的最后一根稻草。反观甄嬛，只要是真心伺候帮她的人，她都能给予相等的尊重和一定的好处，因为只有笼络了人心，别人才会心甘情愿为你效忠。看过《甄嬛传》的都知道，宝娟是安小鸟的贴身侍女。她不仅能为安小鸟出谋划策，还能在关键时刻对安小鸟说出最暖心的话。殊不知，她却是皇后安插在安小鸟身边的眼线。那么，今天叫我们来唠唠，从哪些地方可以看出来，宝娟其实安小鸟身边的卧底吧？这天晚上，安小鸟拖着病体给大胖菊缝制衣服。这件衣服，安小鸟反复拆缝了好几遍，可见其对大胖菊的上心。可是她却没把安小鸟放在心上，就连一个多月都不曾来过。然后，宝娟说道。皇上不是在华妃娘娘那儿，便是在婉贵人那。由此可见，这是后宫中最得宠的人是华妃与甄嬛。就算是皇后，还不是和安小鸟一个处境？再加上安小鸟又是那种生性敏感的人，宝娟不会不知道他这么说会让安小鸟对甄嬛与华妃产生想法。但是华妃有后台，这也让安小鸟敢怒不敢言。于是宝娟就把矛头指向了甄嬛。也是，可是皇上既然看了婉贵人，婉贵人和小主要好。怎么也要提醒皇上来看看小主吧。很明显，宝娟这是在挑拨安小鸟与甄嬛的关系。
。我们都知道，大胖菊来谁那过夜不是甄嬛能决定的，而且我们谁也不知道甄嬛有没有提醒过大胖菊要雨露均沾。所以大胖菊宠爱谁都是由他自己的主观意识决定的。可是宝娟偏把责任都推到甄嬛身上，这就说明她并没有想让安祥鸟与甄嬛交好。紧接着，宝娟还说：“奴婢听说，最近皇上召幸了纯常在。”纯常在得宠后还是老样子，爱说爱闹的。我们都知道，纯常在一向就喜欢跑去找甄嬛玩耍。如今，纯常在也得到了大胖菊的关注。本着一人得道，鸡犬升天的原则，宝娟这是在暗示安小鸟，甄嬛心中更重视纯常在，并没有真的把安小鸟放在心上。可是安小鸟却会错了意思，他认为纯常在的得宠是皇后安排的，因为毕竟平衡后宫的圣人是皇后的职责。一旁的宝娟见状，接着补充道：“只是，华妃娘娘一直欺负小主。”皇后娘娘有心也照顾不到啊！在这里，宝娟捧皇后，而在甄嬛与华妃的意图不要太明显。最后，宝娟劝安小鸟早点就寝，别想那么多。可就在宝娟转身要离开时，安小鸟对她说：“哦，对了，今天就不必替我收拾床铺了。”很明显，安小鸟不想宝娟发现她藏在枕头下的乌毒娃娃。在这里，我们注意到宝娟偷瞄了一眼安小鸟的枕头，由此可见，宝娟已经发现了枕头底下隐藏了不可告人的秘密。所以，我们就不难推断出宝娟之后会去翻看那个枕头。接下来就是全剧中的一个名场面。到了第二天，皇后就那么恰巧的来给安小鸟送赏赐，也很凑巧的发现了安小鸟藏匿的巫毒娃娃。一个巧合是巧合，两个巧合就是有意为之，所以我们就不难推断出是宝剑去向皇后告密，安小鸟在后宫中行巫蛊之术，让皇后本着敌人的敌人就是朋友的原则，很自然的卖了安小鸟一个人情。他并没有揭发安小鸟的罪状，并以此来作为筹码拉他入伙。而且皇后在走之前还意味深长的说了句：“今天的事，好在有人告诉本宫。”要不然本宫也不知道。天机斗胆，问娘娘一句，是谁？自然是与你亲爱的姐妹啊。于是安小鸟问皇后是不是甄嬛，皇后立马打住，起身离开。显而易见的，皇后想引导她去恨自己是位亲姐姐的甄嬛，可这模棱两可的话语并没有让安小鸟信服甄嬛是告密者。等到皇后走后，安小鸟狠狠打了宝娟一巴掌。小主，吃里扒外的东西！这就说明安小鸟的第一反应是宝娟背叛了自己。我们都知道，只有宝娟才能近身伺候安小鸟。虽然甄嬛赐给安小鸟的决心也能进入安小鸟的寝殿，但是她一向老实本分，没什么存在感。很明显，宝娟的嫌疑比菊青要大。可是宝娟却凭借她的三寸不烂之舌，成功洗脱了嫌疑，并顺利让安小鸟误以为是甄嬛授意菊青去向皇后告密的。总结来讲，皇后此次能顺利理解安小鸟与甄嬛，还得多亏了宝娟的助攻呢。此外，还有一点，安小鸟嗓子被废也是皇后的计谋。子谦皇后真是看中了安小鸟的好嗓音，能够为她争取来大胖菊的宠爱，才把她纳入了自己的阵营，与宝娟擅自行动。所以，我认为整件事其实是皇后默许瓜六去做的，而促成这件事情成功的中间人就是宝娟。然后，皇后还说道：“连宁贵人的鹦鹉都懂得吟诗了，她也该想想别的出路了。”皇后这是在说，安小鸟唱歌好听，这门技能太过单调，已经不能为皇后带来什么好处了，所以皇后才会默许宝娟与瓜六一起废掉她的嗓子，意在让她学会从绝境中求生，去学习另一门技能。这也为安小鸟后来学习冰上舞埋下了伏笔。综上，我们可知，一直陪在安小鸟身边的宝娟，其实就是皇后派出去的卧底，意在让她时不时的挑拨安小鸟与甄嬛乃至梅姐姐之间的关系。由此，我们也不得不感叹一句，皇后手段实在是高。看过《甄嬛传》的都知道，小允子在宫中没有背景，也没有靠山，但她却一朝成为甄嬛的心腹，并跟着甄嬛笑到了最后。那么今天就让我们来唠一唠，小允子为何能受到甄嬛重用吧。在甄嬛出入宫时，由于正处于寒冬，深夜甄嬛听见屋外小允子在哭泣，于是她与浣碧一同出去问道：“好好的，怎么哭得那么伤心？”<笑>我们只见甄嬛一边说着话，一边搓着肩膀，这就说明她此时很冷。一个主子愿意在寒冷的大晚上出来关爱下属，所以我们不难看出，甄嬛比一般的主子都和蔼可亲。如果这要是在华妃屋外哭，估计小允子早就被送走了。然后小允子回复道：“奴才叨扰小主，小主恕罪。”紧接着，甄嬛是这样回复的：“人有喜怒哀乐，伤心流泪何罪之有？”
我们从这可以看出，甄嬛是一个特别善解人意之人。估计此时的小允子内心暖暖的吧。一旁的小允子这才告知甄嬛，她的哥哥病了一个多月都没好，所以她是因为心疼哥哥而伤心。我们也不难看出，小允子是一个重情重义的人，这也为日后甄嬛重用她埋下了伏笔。然后甄嬛说道：“人食五谷杂粮，难免有病痛。左右这两日闲着，你去照顾你哥哥吧。”说完，甄嬛还提醒小允子，时候不早了，早点休息。这也就是后来小允子忠于甄嬛的原因吧。之后，甄嬛因为装病屁虫，因此其他太监们都嫌弃甄嬛不得宠，连累自己成为奴才中的奴才。于是，一个二个都想着另寻他主。因为此前小允子的哥哥在四直库生病，是甄嬛派温太医前去医治才康复的，否则他哥哥恐怕早就驾鹤西去了。而且小允子还说了一些死后要变大金牛来效忠甄嬛等有趣的话，来逗甄嬛开心。这样一个忠心又有趣的人，甄嬛当然是重用了。紧接着，甄嬛就说：“如今入冬了，夜里凉，小允子在廊上上夜总是受冻。”给他备一条厚一点的被子。由此可见，甄嬛对下人们关心，下人们对甄嬛忠心，也可以说他们主仆之间是互相选择。在甄嬛与自己奴才们和谐共处了一段时间后，甄嬛就与大胖菊离心去到甘露寺修行。由于太监是非死不能离宫的，于是甄嬛把小允子安排去了梅姐姐那里照顾。可事实难料，甄嬛却有幸风光回宫。于是还有一个尽显他们主仆默契的点，就是瓜六与心肠仔在争风吃醋。瓜六硬是把原本翻了心肠仔牌子的大胖菊抢走。走了，然后小允子就去给瓜六送糙米一人汤。只见瓜六看着汤，完全没有食欲，无论如何他都不肯喝下去。一旁的小允子是这样说的：“娘娘说良药苦口，但凡是药都不会是好喝的玩意儿。您为了玉体安康，喝了吧。”回顾前文，我们知道甄嬛是没有提醒小允子说这番话的，所以这是小允子随机应变想出的话，意在维护甄嬛好心的名声，并且暗示大胖菊无论如何也要让他喝。我们也由此可见小允子的聪明。果不其然，此时的大胖菊说道。你若是不喝这药，就说明你没病。以前都是狂针来着。大胖菊都发话了，所以瓜六不得不喝。我们只见一旁的瓜六才喝了一碗就吐了。这样一来，甄嬛不仅立了威，还惩罚了瓜六。综上，我们可知甄嬛之所以会重用小允子，是因为她不仅忠心精明，更重要的是她与甄嬛配合的很是默契。看过《甄嬛传》的都知道，小夏子是御前太监，更是苏妃的爱徒。他们两个互相配合，解决过很多大胖菊的烦心事。那么今天，将我们来唠一唠苏妃与小夏子在遇到困境的时候，他们是如何救对方于水火的吧？这时的云儿刚复宠后不久，所以她想要趁大胖菊睡着时，剥一些核桃讨好她。这就和我们现在帮别人剥龙虾差不多。可是云儿并不想自己动手，于是他灵机一动：“小夏子，你过来。小主有何吩咐？你闲着也是闲着，给我剥核桃吧。”在这里，我们可以看到云儿的土拨鼠瞪眼，不得不说是有一些狰狞的。这表情也很符合他接下来要故意刁难小夏子时的情景。一旁的小夏子天真的以为只是剥个核桃而已，却他伸手要去拿核桃钳的时候，云儿一把子抢过了钳子，并示意小夏子用手剥。很明显，他就是想要使坏罢了。人家都说这一切长一智，但是云儿不仅死心不改，反倒是更加嚣张了。这也为后来小夏子把他勒死埋下了伏笔。然后小夏子对云儿说：“惠病小主，这核桃太硬。”奴才怕手烂了也不不完呐。一般情况下，下人都是不敢违背主子的意愿，而小夏子会这点小事求情，也从侧面突出了云儿的蛮不讲理。一旁的云儿则回复道：“想耍懒骨头了？你不是一向对皇上忠心耿耿的吗？这皇上要吃核桃仁儿，你手烂了又算什么？”这是云儿在拿大胖菊压小夏子，再加上他又是这种胡搅蛮缠的性格，如果小夏子此时不屈服于他，他势必会想出更难的方法去为难小夏子。所以小夏子拗不过他的淫威，只能徒手去剥核桃。在这里，我们注意到云儿轻挑了一下眉毛，可见他这事还是挺得意的。毫不意外，小夏子剥了没一会儿，手就出血了。与此同时，躺在床上的大胖菊醒了过来，并问道：“小夏子，什么时辰了？”“回禀皇上，已经未时二刻了。”末时二刻，相当于下午一点半。我们都知道，此时大胖菊和甄嬛有约，所以他格外注重时间，生怕自己没守时。换句话说，就是小夏子的这个错误，刚好踩在了大胖菊的雷点上。然后小夏子对大胖菊说：“皇上，你一向都这个时辰才睡醒、啊。”掌嘴。小夏子这句话不就是在和大胖菊顶嘴吗？虽然这并不是他的本意，可在御前伺候说的每一句话都得小心谨慎，因此这能体现出小夏子的段位不高。门外静候的苏妃赶到殿内，看到自己的爱徒在打自己耳光，从苏妃表情我们不难看出她满脸都是心疼。于是苏妃在向大胖菊洗完礼后说道。
你这个糊涂东西，净顾这个皇上包核桃了，连请皇上起身的时辰都给忘了，啊！瞧你这一手的血，一会儿怎么当差事啊？苏菲这短短的一句话，隐藏了巨大的内容。他表面上是在责怪小夏子当差不利，实际上是想告诉大胖菊，小夏子并没有偷懒，是因为帮大胖菊剥核桃而没注意到时间。因为小夏子是在为大胖菊做事，所以这也能降低点大胖菊的火气。而苏菲跪提到小夏子满手是血，只是想以此来激发大胖菊的同情心，让他有点不好意思继续惩罚小夏子。果不其然，苏菲的目的达到了。一旁的大胖菊听见苏菲的话后说道：“行了，别播了，下去吧。”小夏子这才逃离了苦海。如果小夏子自己说出了苏菲刚才那番话，就是在给自己的错误找借口，性质就不一样了。若是他人说出来，就能起到提醒大胖菊的作用。可见说话还真是一门学问呢、啊。而苏菲对自己的好，小夏子也一直铭记于心。所以当苏菲落难的时候，也轮到小夏子拯救自己的师傅了。这时的苏菲已经被抓进圣心司，因为她被静妃告发与锦溪对峙。想必小夏子对于师傅的处境也是特别焦急的，因为她不仅会担心师傅的安危，还会担忧自己伺候大胖菊不得当，从而引得大胖菊不高兴。今天重案前来试探大胖菊对苏菲一事的态度。与此同时，小夏子端了一杯茶来请大胖菊品尝。只见大胖菊抿了一口茶水后就吐了。你见你师傅当差也不是头一日了，怎么到了你自己就毛手毛脚起来了？朕喝的茶都是八分烫，这都酿成七分了，茶香都淡。我们都知道，茶水有几分烫，完全在于自己的主观感受，而且七分与八分只有一个等级之差。所以大胖菊到底能不能品出茶水的烫度，我要打个问号。由此，我们也不难推断出，大胖菊此举如果不是故意找茬，就是有意说给小夏子与甄嬛听的。这样一来，他人就会顺水推舟，说出苏菲当差时的好。那么大胖菊要找借口把苏菲接回身边，所以大胖菊的目的就是给自己找一个台阶下。一旁的小夏子也只能求饶：“奴才该死，奴才该死。”他这话又说回来，小夏子跟随大胖菊身边这么久了，没有理由不记得他平时多喝什么温度的茶水。正所谓熟能生巧，所以我认为小夏子定是不会犯这么低级的错误。那么还有一种可能就是，小夏子故意端了热水，就是想让大胖菊感到不适，从而回忆起只有苏菲在身边，才。服侍的最周到，然后甄嬛对大胖菊说：“小夏子才几岁，皇上也跟他生气，多历练就好了。小夏子，再添壶热水来。”很明显，甄嬛这是在帮小夏子说话，而他让小夏子去添水，也是借机支走他，意在让他远离此刻的是非。紧接着，大胖菊说道：“苏培盛不在，这帮人都失了规矩，没有一件事能做好的。”小夏子的目的，这不就达到了吗？综上，我们可知，苏菲与小夏子师徒的荣辱是一体的，并且他们俩的心里都有着对方。如若有一方遇到困难，另一位会为此想尽办法。可见，小夏子与苏菲这对师徒的感情之深。